கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒரு சாட்சியாக சொல்லி ஆரம்பிக்கிறேன் இன்றைக்குள்ள கத்தை நம்ம வைத்திருக்கிற இந்த தீர்க்க தரிசன செய்தி ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தின் மத்தியில் கத்தருடைய பலத்த கர மாத்திரம்தான் இன்றைக்கு இந்த செய்தி உங்கள் மத்தியிலே கொண்டு வர எனக்கு உதவி செய்தது விவரமாக சொல்ல முடியல ஆனாலும் ஒரு பெரிய போராட்டம் கத்த ஜெயம் எடுத்தார் கத்தருடைய கிருபையை அதிகமாக உணர முடிந்தது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய விசுவாச வர்த்தனைக்காக இந்த வசனம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பதற்காக இந்த சாட்சியை சொல்லி ஆரம்பிக்கிறேன் இன்றைக்கும் கத்த நமக்கு வைத்திருக்கிற தேவ செய்தியினுடைய தலைப்பு நீங்கள் குவாலிட்டி ஷேரில் பார்த்துருப்பீங்க அவரது அரும் பெரும் செயல்கள் நம்முடைய வாழ்விலே அவரது அரும் பெரும் செயல்கள் நம்முடைய வாழ்விலே நம் வாழ்விலே ஒரு வசனத்தை வாசித்து கடந்து போவோம் நம்ம எல்லாருக்கும் நன்றாக அறிந்த வசனம் வசனத்தை சொல்லும்போது வாசிக்கக்கூடியவர்கள் வாசிக்கலாம் ஏசாயா இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசம் ஏசாயா இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது வாசியுங்கள் இதுவும் சேனைகளின் கர்த்தராலே உண்டாயிற்று இதுவும் சேனைகளின் கர்த்தராலே உண்டாயிற்று அவர் ஆலோசனையில் ஆச்சரியமானவர் செயலில் மகத்துவமானவர் மகத்துவமானவர் என்பது எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் கிரேட் ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபேசினேட்டிங் அதான் தமிழில் அரும்பெரும் என்ற சொல்லை நான் பயன்படுத்தி அவருடைய ஆலோசனையின்படி நம்ம செய்வோமானார் ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களை அவர் செய்வார் ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்கள் ஆனால் அந்த ஆலோசனைப்படி தான் செய்யும் அதற்கு முன்னால் உள்ள வசனங்கள்லேருந்து கூட நம்ம வாசிப்போம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்திலேருந்து என்று நினைக்கிறேன் வாசியுங்கள் இப்போ பாருங்கள் டெய்லி உழுதுகிட்டே இருக்க முடியுமா ஒரு காலத்தில் உழணும் ஒரு காலத்தில் விதைக்கணும் ஒரு காலத்தில் அறுக்கணும் டெய்லி உள் நான் விதைக்கிறக்கா உழுதுகிட்டே இருக்கேன் உழுதுகிட்டே இருக்கேன் உழுதுகிட்டே இருக்கேன் உள்ள முடியுமா உள்ள உழுகிறவன் நாலு தோறும் உழுகிறது உண்டா இல்லை டெய்லி நிலத்தை கொத்தி பரம்படிச்சிக்கிட்டு இருப்பான்னா இல்லை ம் ஒரு இடத்துல உளுந்து தெளிக்கிறான் சீரகத்தை தூவுறான் விதைக்கிறான் அவனுக்கு ஒரு லீடிங் வருது இப்படி செய்ய இப்படி செய்யாத ஒரு விவசாயிக்கு இயற்கையாக ஒரு லீடிங் இருக்குது சீரகத்தை எப்போ விதைக்கணும் எங்கே விதைக்கணும் உளுந்துக்கு என்ன பண்ணணும் கோதுமைக்கு என்ன பண்ணணும் உனக்கு ஒரு லீடிங் இருக்குது இல்லையா ஆ வாசிங்க இப்போது கோதுமை பிரிக்கிற மாதிரி 
ஒரு பெரிய ரோலரை வச்சு சீரகத்து மேலே ஓட்டின வேலைக்காகமா சீரகத்தை அப்படி பிரிக்க முடியுமா எல்லாம் அப்படி நசுங்கி போய்டும் அப்படி சீரகத்து மேலே செய்கிறதில்ல இப்படி எதை எதை எப்பப்போ செய்யணும் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் ஒரு சாதாரண விவசாயிக்கு போதிக்கிறார் அவ்வளோ பெரிய செயல் பிரியமானவர்களே சீரகம் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி இதை நான் பேச ஆரம்பித்தேன்னா செமினார் மாதிரி சாயந்தரம் வரைக்கும் பேசுவேன் சீரகம் அப்படின்னு பேர் வைத்திருக்கிறது சீரகத்தை சாப்பிட்டால் உள்ளே உள்ள எல்லா பாகங்களும் சீர்படும் அகத்தை சீர்படுத்துகிறது உள்ளான பாகங்களை சீர்படுத்துகிறது அவ்வளவு மெடிசினல் வேல்யூ சீரகத்தில் இருக்கு தமிழில் அழகான பெயர்களை வைத்திருக்கிறாங்க சீரகம் அகத்தை சீர்படுத்துகிறது இப்போல்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம இந்த மேற்கத்திகளை பார்த்து கரம் சாப்பிடக்கூடாது ஐயோ கரம் சாப்பிடாத கரம் சாப்பிடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தியே இல்லாமல் போயிடுது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க நிறைய அந்த கார வகைகள் ஸ்பைசஸ்லாம் சேர்த்துக்கோங்க கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் நிறையா சாப்பிடுங்கன்னு ஒவ்வொருத்தராக எழுதுகிறாங்க நான் தமிழில் யோசித்து பார்த்தேன் சாப்பாட்டு பேரை என்ன தெரியுமா ஆ காரம் ஆ காரம் நம்ம வியாதியை குணப்படுத்துறதுக்கு தமிழில் என்ன பேர் தெரியுமா பரிகாரம் பரிகாரம் பரினாலே அதிகம் கொஞ்சம் நீ சேர்க்கிற காரத்தோட கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோ கொஞ்சம் அதிகமாக மிளகு சேர்த்துக்கோ கொஞ்சம் அதிகமாக சுக்கு சேர்த்துக்கோ பரிகாரம் சுத்தம் பரிசுத்தம் பூரணம் பரிபூரணம் தானம் பரிதானம் காரம் பரிகாரம் கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோ எனக்கு அது மருத்துவமாக மாறிடும்னு வச்சுருக்கிறேன் பாரு பிரியமானவர்களே ஸ்நாக்ஸு அப்படிங்கிறோம் நம்ம தமிழில் அதுக்கு பேர் பல காரம் எல்லாத்துலேயும் காரம் இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம என்னென்ன காரமே வேணாம் இனிப்பே வேணும் காஃபியில் இனிப்பு வேணும் டீயில் இனிப்பு வேணும் பிறகு என்ன பண்ணுறது இதுக்கு மேலே சொன்ன பிறகு வருத்தப்படுவீங்க கசப்பே தொடர்றதில்ல கசப்பையும் இனிப்பாக்கி காஃபி கசப்பை இனிப்பாக்கி டீ கசப்பை இனிப்பாக்கி சாக்லேட் கொக்கோ கசப்பை இனிப்பாக்கி இனிப்பையே தின்னு 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 இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் காலையிலே ஏன் போட்டு பிரியமானவர்களே கற்று ஆலோசனை தராருங்க இது எதை இப்படி செய்ய அந்த ஆலோசனையின்படி நம்ம நடப்போமானா அவருடைய செயல் எக்ஸலண்டாக இருக்கும் அந்த ரிசல்ட் எக்ஸலண்டாக இருக்கும் அதனால தான் ஏசாய ஒன்பது ஆறில் பார்க்குறோம் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கத்தத்தும் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் அவருடைய நாமம் ஆலோசனை கர்த்தர் ஆலோசனை கர்த்தர் எது எதை எப்படி எப்படி செய்யணும் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் எல்லாவற்றுக்கும் ஆலோசனை தருகிறார் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் குறித்து கொள்ளுங்க சங்கீதம் முப்பத்தி மூன்று பதினொன்று சாம் தேர்ட்டி த்ரீ வேர்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பிரியமானவர்களே அவருடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் ஆலோசனைகள் அவருடைய ஆலோசனைகள் நித்திய காலமாகவும் தலைமுறை தலைமுறையாகவும் இருக்கும் அது ஒரு விதமாக சொன்ன என்டியரிங் கவுன்சில் அந்த கவுன்சில் அப்பா கும்பருந்தோம் அந்த கவுன்சில் பிள்ளைகளுக்கும் பொருந்தும் பேர பிள்ளைகளுக்கும் பொருந்தும் பிரியமானவர்களே அந்த ஆலோசனை நித்திய காலமாக தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும் இவ்வளோ அருமையான ஆலோசனை ஒரு குடும்பம் கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் உறவுகள் ஒரு ஆலோசனை அப்போ அந்த குடும்பத்தில் அவருடைய ஆலோசனைப்படி கணவன் மனைவி 
கணவன் மனைவியை நேசித்து மனைவி கணவனு கீழ்ப்பிடிந்து பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்பிடிந்து பெற்றோர் பிள்ளைகளை கோபம் மூட்டாமல் அவங்க அந்த வழியில் நடந்து பிள்ளைகளுக்கு வழிகாட்டிகளாக இருந்து அப்படி அந்த ஆலோசனையை நிறைவேற்றினா குடும்பம் எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாரு ஆனால் எல்லா தலைமுறைக்கும் அதான் ஆலோசனை எப்போ அந்த ஆலோசனை நிறைவேறவில்லையோ அப்போது அங்கே பிரச்சனைகள் வந்துடுது பிரியமானவர்களே சங்கிய ஏசாய இருபத்தி ஐந்து வந்து குறித்து கொள்ளுங்க சாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் அவருடைய ஆலோசனைகள் சத்தியமும் உறுதியுமானவைகள் சத்தியமும் உறுதியுமானவைகள் என்றால் அந்த ஆலோசனைகள் மாறா தன்மை உடையது சத்தியம் என்றால் மாறா தன்மை உடையது உறுதியானது ஃபோம் அதெல்லாம் மாறாது அதெல்லாம் மாறாது இப்போ பெற்றோர் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கீழ்படையணும் அது ஒரு ஆலோசனை ஒரு காலகட்டத்தில் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு கீழ்படையணும் அப்படின்னா அங்கே ஆலோசனை மாறிடுச்சு அதே வீட்டில் குழப்பங்கள் வந்துடும் எப்போ அவருடைய ஆலோசனை என்று சொல்லுவது மாறாது எப்படி கீழ்படையணும் கர்த்தருக்குள்ளே கீழ்படையணும் ஆலோசனை வச்சுருக்கார் இந்த கத்தருடைய ஆலோசனைகள் எப்படி வெளிப்படுகிறது அது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எப்படி கிடைக்கும் கத்தருடைய ஆலோசனை சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது இருபத்தி நான்கு வாசிங்க சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் உம்முடைய சாட்சிகள் நம்ம வேதாகமத்தில் உள்ள வேதாகமத்தினுடைய பெயரே சாட்சியின் ஆகமம் சாட்சியின் ஆகமம் எவ்வளோ சாட்சிகள் இருக்கு எவ்வளோ சாட்சிகள் இருக்கு ஆப்ரஹாமுடைய வாழ்க்கையில் சாட்சி இருக்கு ஈசாக்குடைய வாழ்க்கையில் யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில் சாட்சி இருக்கு தாவியருடைய வாழ்க்கையில் சாட்சி இருக்கு புயற்பட்டில் எவ்வளோ சாட்சிகளை பார்க்கணும் இந்த சாட்சிகள் மூலமாக அவங்க வாழ்க்கையில் உள்ள ஜெயம் அவங்க வாழ்க்கையில் உள்ள தோல்வி இந்த சாட்சிகள் மூலமாக நமக்கு ஆலோசனை கிடைக்குது இப்போ கத்தோடைய ஆலோசனை எப்படி கிடைக்கும் சாட்சி அந்த சாட்சிகள் மாத்திரமல்ல பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கையில் சொல்லுகிற சாட்சிகள் அது கத்தோடைய ஆலோசனை நான் இப்படி செய்தேன் அதனால் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் ஒரு சாட்சி இருக்குது நான் இப்படி செய்தேன் நல்லா இருக்கிறேன் ஆண்டவருக்கு பயந்து நான் இப்படி செய்தேன் இன்றைக்கிற வரைக்கும் நான் நல்லா இருக்கிறேன் ஒரு சாட்சி பிரியமானவர்களே நான் நேற்று ஒரு சாட்சி தான் சாட்சி தான் நமக்கு ஆலோசனை என் திருமணத்துக்காக நான் ஒரு பைசா கடன் வாங்கல ஒரு சாட்சி என் பிள்ளைகள் திருமணத்துக்காக நான் ஒரு பைசா கடன் வாங்கலை நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறீங்க சாட்சி சாட்சி சொல்கிற சில மூத்த விசுவாசிகளுக்கு எங்களோடு கூட நெருங்கி இருந்தவர்களுக்கு தெரியும் எப்சிஎம்மா திருமணத்துக்கு முந்தைய நான் தம்பி கிறிஸ்டியுடைய பேர்ஸ் அவர் வைத்திருந்த முழு பணத்தோடு அந்த திருமண செலவுக்காக அவர் கொண்டு வந்திருந்த பணம் இன்னும் சில டாலர்ஸ் அவருடைய க்ரெடிட் கார்டு மொத்தமாக அவருடைய பேர்ஸ் காணாமல் போச்சு ஒருவேளை அதான் எங்களுக்கு அன்றைக்கு வேற சோ அதான் சோர்ஸ் என்று நினைத்தோம் ஆனால் அப்பவும் கர்த்தர் எங்களை பதற விடவில்லை ஒரு பெரிய தொகை கத்திர ஆச்சரியமாக நடத்தினார் குழந்தை எல்லாருக்கும் உங்கள் எல்லாமே ஒரு சிலருக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு பைசா கடன் கிடையாது பெரிய சேவிங்ஸும் கிடையாது கத்தர் நடத்தினார் அப்போ ஒரு சாட்சி சொல்கிறோம் நம்ம சபையில் சில சகோதரர்கள் சாட்சி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த சாட்சி என்ன ஆகுது நமக்கு ஆலோசனை ஆகுது ஆலோசனை ஆகுது கத்தரை நம்பின கத்தர் செய்தார் இப்போ இந்த சாட்சிகளை கேட்குறோம் நம்ம எப்படி கத்தருடைய ஆலோசனை வருமா நேற்று ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒன்றுடைய சாட்சிகள் மூலமாக ரெண்டாவது நூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் பத்தாம் வசனம் வாசிங்க சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் வேர்ஸ் டென் ஆ பிரியமானவர்களே தேவனுடைய வார்த்தை அது நமக்கு ஆலோசனை பைபிள் எப்படி ஒரு ஆலோசனை வார்த்தை இருக்குது 
இப்படி இப்படி நடக்கணும் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாதே ஒரு ஆலோசனை இருக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கு விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் ஒரு வார்த்தை இருக்கு மனுஷர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிறது மேலும் கத்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருப்பது நலம் ஒரு வார்த்தை இருக்கு அமெரிக்க நம்பிக்கையுமே உங்களுடைய பலன் ஒரு வார்த்தை இருக்கு இந்த வார்த்தை அசட்டை பண்ணி இங்கே போவோமா அங்கே போவோமா இவங்கள பார்ப்போமா அவங்கள பார்ப்போமா இந்த குதிரையின் மேலே ஏறி போவோமா அந்த குதிரையின் மேலே ஏறி போவோமா என்று நாம் அலைவோமானால் என்ன செய்கிறோமா கர்த்தருடைய ஆலோசனையை அசட்டை பண்ணுகிறோம் அப்போ நமக்கு வார்த்த ஆலோசனை எப்படி கிடைக்கும் நம்ம கேட்குற சாட்சிகள் வேதத்தில் உள்ள சாட்சிகள் ஆலோசனை எப்படி கிடைக்கும் வேதத்தில் உள்ள வார்த்தைகள் கருத்தருடைய வார்த்தைகள் நமக்கு ஆலோசனையாக இருக்கும் இதை செய்ய இதை செய்யாத மூன்றாவது ஒரு முக்கியமான காரியம் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் அது சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்பது ஏழு வாசிங்க சங்கீதம் எயிட் இந்த சபைக்கு பேரே பரிசுத்த வான்களுக்கு பரிசுத்த வான்களுடைய ஆலோசனை சபை அதாவது பரிசுத்த வான்களுக்கு ஆலோசனை கிடைக்கிற சபை முதல்ல சொன்ன ரெண்டு காரியங்களும் சாட்சிகள் தேவனுடைய வார்த்தை சபை கூடி வரும்போது கிடைக்கும் சபையில் ஆண்டவர் சொல்லுவார் சபையில் ஆண்டவர் பேசுவார் அதனால தான் அப்போ சில இருபது இருபத்தாறில் ரொம்ப முக்கியமான வசனம் எல்லாமே அப்போ சில இருபது இருபத்தாறு வாசிங்க பிரியமாள் சபையில் உள்ள நல்ல கத்தருக்கு பயப்படுகிற ஊழியக்கார் பணத்துக்காக ஊழிய செய்கிறவங்க சில ஆலோசனைகளை மறைச்சி வைப்பாங்க இது சொன்னால் இவங்க வருத்தப்படுவாங்க அதை சொன்னால் அவங்க வருத்தப்படுவாங்க இவங்க ஏதாவது கோச்சிட்டு போடுவாங்க அப்படி அப்படின்லாம் பயப்படுவாங்க மனுஷ பிரியராக இல்லாமல் பண பிரியராக இல்லாமல் தேவ பிரியராக இருக்கிற எந்த ஊழியக்காரனும் அவனுக்கு கர்த்த தந்திருக்கிற ஆலோசனை ஒன்றையும் மறைத்து வைக்க மாட்டாங்க தேவனுடைய ஆலோசனைகள் அது என்னென்னா எங்களுடைய ஆலோசனைகள் இப்படி உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாதீங்க ஏன்னா காலில் கூட ஒரு தம்பிட்ட சொன்னே இப்படி நமக்கு எதுக்கிற அந்த வேர்ல்டி ஃபேஷன் நம்ம கற்றுடைய பிள்ளைங்க நமக்கு காட்லி ஃபேஷன் நல்லது ஒரு ஆலோசனை இப்போ தேவனுடைய சபைக்கு வரும்போது என்ன கிடைக்கும் தேவனுடைய பரிசுத்தவான்கள் மூலமாக ஆலோசனைகள் பிரசங்கத்தில் மாத்திரம் இல்லை ஒரு தம்பியை பார்த்து சொல்ல தம்பி இப்படி பண்ணாத இப்படி அலங்கரிக்காத இது நமக்கு பக்தியை உண்டாக்காது இப்படி தேவ பக்தியாக நடந்துக்கோ பிரசங்கத்தில் வரும் விதைத்தா அறுக்கலாம் ஒரு ஆலோசனை வருது அப்போ சபையில் என்ன நடக்குது தேவனுடைய ஆலோசனை வெளிப்படும் தேவ ஊழியர்கள்ட்டிருந்து என்ன வரும் இல்லை விட்டால் ஞானவான்கள்ட்டிருந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெற்றோரிடத்திலிருந்து இப்படி தேவ ஆலோசனை வரும் மூன்று முக்கியமான வழிகளில் தேவ ஆலோசனை வரும் ஒன்று மற்றொரு சாட்சிகளை கேட்கும்போது அதில் விழுந்ததை வைத்து நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கலாம் அவன் எலும்பினதை வைத்தும் நம்ம பாடம் கற்றுக்கொள்ளலாம் ரெண்டாவது எப்படி ஆலோசனை வரும் கர்த்தருடைய வார்த்தை மூன்றாவது எப்படி ஆலோசனை வரும் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் ஒரு வார்த்தை மூன்றாவது எப்படி ஆலோசனை வரும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஊழியக்காரர் தேவனுடைய ஆலோசனை ஒன்றையும் மறை ஐயோ இப்படி சொன்னால் அந்த பையன் கோச்சிக்குவான் இப்படிலாம் சொன்னால் அப்புறம் அவன் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டான் இப்படிலாம் சொன்னால் அவன் வரமாட்டான் யோசிப்பாங்கல்ல அவனும் ஆச்சு கடவுளும் ஆச்சு அவன் பல்லவத்துக்கு போனானு நரகத்துக்கு போனானு ஏதோ காணிக்க கொடுத்தா சரி அப்படின்னு ஊழியம் செய்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சொல்ல மாட்டாங்க பரவாயில்ல தேங்கி ஓ அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க ஓ அங்கெல்லாம் யூத்துக்கு ரொம்ப ஃப்ரீடம் ரொம்ப ரொம்ப ப்ராட் மைண்டட் அந்த பாஸ்டர் இந்த பாஸ்டர் ரொம்ப நேரம் மைண்டட் அந்த பாஸ்டர்லாம் எப்படியா ப்ராட் மைண்ட் ப்ராட் இஸ் த வே டு கேல் பரல நரகத்துக்கு போகிற வழி விசாலமான எல்லாரையும் அக்காமடேட் பண்ணும் 
எல்லாரையும் அக்காமடேட் பண்ணி எப்படி வேணாலும் உடுத்து நீ எப்படி வேணாலும் நடா எப்படி வேணாலும் நீ முடியால அந்த மயிர அலங்கரி நீ எப்படி வேணாலும் இருந்துக்க ப்ராட் இஸ் த வே வி அக்காமடேட் எவ்ரிபடி யாரையும் என்னன்னு சொல்ல மாட்டோம் எதையும் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டோம் நேரம் இஸ் த வே தட் கோஸ் டு ஹேவ் பல்லவத்துக்கு போகிற வழி நெருக்கமும் எடுக்கும் இது சரி இது தப்பு இப்படி செய்ய இப்படி செய்யாத இப்படி நில் கற்பனை மேல் கற்பனை பிரமாணத்தின் மேல் பிரமாணம் நிறைய பேருக்கு அதை பிடிக்காது ரொம்ப நாளைக்கு முன்பாக அதே ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு தம்பி சொன்னார் அந்த தம்பி சொன்னார் நிறையா பேருக்கு நம்ம சபைக்கு வரணும்னு ஆசை ஆனால் நீங்கள் வந்து ப்ரீமேரிட் லவ் தப்புன்னு சொல்கிறீங்களா தான் வர மாட்டேங்க அடா பாவமி இப்படி கூட எனக்கு கமெண்ட் வந்துருக்கு நிறைய பேர் நம்ம சபைக்கு வரணும்னு விரும்புகிறாங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ப்ரீமேரிட் லவ் தப்புங்கிறேன் அப்போ என்ன செய்யணும் ப்ரீமேரிட்டல் லவ் மாத்திரமில்ல ப்ரீமேரிட்டல் செக்ஸ் கூட பரவாயில்லன்னு சொன்னால் நிறைய பேர் வரத்தான் செய்வாங்க சபையிலேயே போதை விடுமா கூட்டி கொடுத்தா இன்னும் கூட்டம் வரத்தான் செய்யும் செய்கிறாங்க மேட்சிங் அப்புறம் ஹேட்சிங் அப்புறம் டிஸ்பேச்சிங் அழகுன்னு பிரியமானவர்களே தேவனுடைய ஆலோசனை நேரம் இசவே இங்கே கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம் கற்பனை மேல் கற்பனை பிரமாணத்தின் மேல் பிரமாணம் அதுதான் நம்ம பரலோகத்து கொண்டு போய் சேர்க்கும் தேவனுடைய ஆலோ என்ற என்ற ஒரு பெரிய ஊழியக்கார சொன்னார் நீங்கள் இப்படி சத்தியம் சத்தியானா நீங்களும் மைக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும் சபையில் ஆளே இருக்காதுனார் நான் சொன்ன என்னோட பெரியவர் ஆனால் எல்லோரும் போன பிறகு மைக்கை வச்சு நான் என்ன பண்ணுவோம் போகிறவங்க மைக்கும் எடுத்துகிட்டு போக சொல்லுங்கள் என்ன ஆனால் நான் சத்தியத்தை தான் பேசுவேன் எனக்கு என் பிள்ளைகள் பரலோகத்துக்கு வர நானும் கத்த எனக்கு எங்களுக்கு தந்த நாங்களும் கத்த எங்களுக்கு தந்த பிள்ளைகளும் சீயம் இல்லை அடையாளங்களும் அற்புதங்களுமா இப்போ இன்றைக்கும் எத்தனை பேர் விரும்புகிறீங்க ஒரு அலையிலே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அலே லூயா இங்கே கூட்டம் சேர்க்கிறது எங்களுடைய ஊழியம் இல்லை உத்தமமான ஒரு கூட்டத்தை கத்திருக்கு ஆயத்தப்படுத்துறது எங்களுடைய ஊழியம் இருக்கட்டும் பிரியமானவர்கள் அதனால் சபையில் ஆலோசனை வருது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் வாசிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்று பதினெட்டு நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொண்ணையும் வெண் வஸ்திரங்களையும் என்னிடத்தில் வாங்கி கொள்ளவும் கலிக்க அப்படின்னா அது ஒரு ஆயின்மெண்ட் நீ பார்வை அடையும் படிக்கும் உன் கண்களுக்கு கலிக்கம் போடவும் அவர் சபைக்கு கடிதம் எழுதும் போது அவர் ஆலோசனை சொல்லுகிறார் அவர் ஆலோசனை சொல்லுகிறார் இதெல்லாமே அவைக்குரிய பிரகாரமா லவோதிக்க சபை அணலு மிண்டி குளிரு மிண்டி இருக்கு அப்போ அவர் சொல்கிறார் நீ வந்து எப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்யம் உனக்கு வேணும் பல ஐஸ்வர்யம் வேதத்தில் இருக்கு எப்படிப்பட்ட உடை உனக்கு வேணும் உன்னுடைய ஆவிக்குரிய பார்வை எப்படி இருக்கணும் இதெல்லாம் பெரிய அர்த்தம் இருக்க விளக்கத்துக்கு நேரம் இல்லை அப்போ நீ எப்படி சம்பாதிக்கணும் எப்படி உடுத்தணும் பார்வை எப்படி இருக்கணும் என்று கூட சபையிலே கர்த்தர் ஆலோசனை தருகிறார் இந்த ஆலோசனை தந்தாலும் நூற்றி ஆறாம் சங்கீதம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் நூற்றி ஆறு பதிமூன்று ஆனாலும் சீக்கிரமாக அவருடைய கிரியைகளை மறந்தார்கள் அவருடைய ஆலோசனைக்கு அவர்கள் காத்திராமல் வனாந்திரத்தில் இச்சை உள்ளவர்களாகி அவாந்திர வழியில் தேவனை பரீட்சை பார்த்தார்கள் இப்படியெல்லாம் கர்த்த சபையில் சாட்சியின் மூலமாய் வார்த்தையின் மூலமாய் தேவ ஊழியர்கள் மூலமாய் தேவ ஆலோசனையை சொன்னால் கூட சில இச்சை உள்ளவர்களாகி ஒரு ஆசை ஒரு உலகத்தின் மேல் ஆசை உலக வேஷத்தின் மேல் ஒரு ஆசை இல்லை உலகத்தினுடைய ஃபேஷன் மேலே ஒரு ஆசை ஒரு இச்சை உள்ளவர்களாகி இதில் என்ன இருக்குது இதான் ஃபேஷன் இப்படி தான் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு இச்சை உள்ளவர்கள் ஆகி தேவனுடைய ஆலோசனையை தள்ளி போடுறாங்க 
தேவ ஆலோசனை இருக்கு சாட்சியில் இருக்கு வார்த்தையில் இருக்கு ரெண்டு பேர் வாழ்க்கையும் பார்க்குறோம் இவர் தேவ ஆலோசனை கீழ்படிந்து எவ்வளோ ஆசீர்வாதமாக இருக்கார் இவர் தேவ ஆலோசனை கீழ்படியாமல் எவ்வளவு இன்னைக்கு கஷ்டப்படுற ரெண்டையும் பார்த்தா கூட நமக்குள்ள ஒரு இச்சை ஒரு விருப்பம் ஒரு விருப்பம் இப்படி தான் செய்யணும் எப்படி இப்படி தான் இருக்கணும் இதில் ஒன்றும் இல்லை இப்படி செஞ்சு அவங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுறான்டா இப்படி செஞ்சு இப்படி இவன் இவ்வளோ நல்லா இருக்கான் பாடுறா இவன் கடவுள் கீழ்படிஞ்சு இவ்வளோ நல்லா இருக்கான் இவன் கடவுள் கீழ்படியாமல் இவ்வளோ சாபத்தில் கிடக்கிறான் ரெண்டையும் பார்த்தாலும் கூட நமக்குள்ள ஒரு இச்சை இருக்கு அந்த இச்சை என்ன பண்ணுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவ ஆலோசனைக்கு கீழ்படிய விட மாட்டேங்க அதனால தான் லூக்கா ஏழு முப்பதில் ஏசு சொல்லுவார் ஞான ஸ்நானத்தை பற்றி சொல்லும்போது சொல்லுவார் பொதுவாக எல்லா காரியங்களுக்கும் நம்ம எடுக்கலாம் பரிசேறு நியாய சாஸ்திரிகளும் நல்லா பைபிள் பைபிள் பைபிள்னு சொல்கிற சியோன் சியோன் சியோன்னு சொல்கிற கிறிஸ்தவர்களும் நியாய சாஸ்திரிகள் நல்ல உலக பிரகாரமான நியாயத்தை அறிந்தவர்கள் அவங்களும் கூட தங்களுக்கு கேடு உண்டாகத்தக்கதாக தேவனுடைய ஆலோசனைகள் தள்ளி போட்டார்கள் தேவனுடைய ஆலோசனை தள்ளி போட்டுறாங்க தேவனுடைய ஆலோசனைகளை ஆச்சரியமானது அது அப்படி அந்த ஆலோசனைக்கு செவி கொடுப்பமான செயல்கள் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் ரிசல்ட் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் என் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிறாங்க என் வாழ்க்கையில் நான் அனுபவிக்கிறேன் ஒரு திருமணம்னு வருது எனக்கு தெரிந்த ஒரு ஊழியக்காரர் வேகமாக ஏ டு செட் சொன்னார் அது ஒன்று கூட நான் பார்த்ததில்லை திருமணத்துக்காக ஊழியக்காரர் நல்ல பிரசங்கம் பண்ணக்கூடிய கிருபை பெற்றவர் என்று சொன்னார் திருமணம் அப்படின்னா ஏ டு செட் பார்க்கணும்னார் என்னென்ன ஏஜி பியூட்டி காஸ்ட்டு டவுரி எஜுகேஷன் ஃபேர்னஸ் குட்னஸ் படப்படம் ஜெட் வரைக்கும் சொல்கிற அந்த மனுஷன் அப்படி போய் பொண்ணு பார்க்கார் பார்க்கணும் யோசனை இந்துக்களது பரவாயில்ல பதினாறு தான் பார்க்குறேன் இருபத்தாறு பார்த்தாருங்க நான் ஒன்றே ஒன்று பார்த்தேன் ஆண்டு வரை உங்களுடைய சுத்தம் நிறைவேறணும் அப்போ சுந்தர ஆண்டு வந்து கேட்டார் அப்போ ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தால் போதுமா தம்பின்னார் அது கூட கண்டிஷன் கிடையாதுன்னு ஏன் என்னன்னார் ஓசி அவர் பார்த்து சோரம் போன ஸ்திரியை சேர்த்துக்கோன்னு சொன்னார் என்னை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன சொன்னாலும் நான் செய்ய ஆயிரத்தம் பாஸ்டர் இப்படி நாற்கல்ல உட்காந்து ஒரு எலும்பி வந்து என் முதுகில் ஒரு தட்டு தட்டி என் பிள்ளை இல்லையான்னார் அன்றைக்கி என் பிள்ளை இல்லையான்னார் பின் நாட்களில் பாஸ்டர்மாக வச்சுட்டு சொன்னார் எனக்கும் தம்பிக்கும் ஒரு மனமே கிடையாதுன்ட்டார் எனக்கு அப்படி ஷாக் அடிச்சிச்சு இன்னைக்கு தான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் சார் அம்மாவும் இருக்காங்க எனக்கும் தம்பிக்கும் ஒரு மனமே கிடையாதுமான்னார் இப்படி உட்காந்துக்கிட்டு என்னோட மனசு இந்த மாதிரி சொல்லி போட்டார் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு ஒரு மனம் கிடையாது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றுனார் ஆடி போனேங்க இன்றைக்கி நினச்சாலும் ஆடி போயிட்டேன் அவ்வளோ ஒரே பரிசுத்தம் அன்னைக்கு என்ன சொன்னார் என் பிள்ளை இல்லையான்னு வந்து தட்டுனார் இருபத்தி மூணு வயசு இன்னை வரைக்கும் நல்லா இருக்கிறோம் இன்னை வரைக்கும் நல்லா இருக்கிறோம் பெரியமானவர்கள் யாரும் பார்த்து பரிதாபப்படக்கூடிய நிலையில் இல்லை வேண்டுமானால் சில பொறாமைப்படக்கூடிய நிலையில் கத்திர ஆசீர்வாதித்தார் அதான் பிளஸ்ஸிங் பிளஸ்ஸிங் என்ற சொல்லினுடைய பொருளே என்வியபிளி ஹாப்பி நாலு பேர் பார்த்து பொறாமைப்படுற அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது தான் நமக்குள்ள பெரிய மகிமை கத்திரத்துக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ளட்டும் அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் சில பரிசு பரிசெயர்கள் நியாயசாஸ்திரிகள் தங்களுக்கு கேடு உண்டாகத்தக்கதாக தேவனுடைய ஆலோசனையை தள்ளி போட்டார்கள் நான் சொன்னது போல் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது தியானம் ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை சங்கீதத்திலிருந்து சுருக்கமாக சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் பதினேழாம் வசன வாசியங்கள் சம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் வர்ஸ் செவன்டீன் உமது ஆலோசனைகள் அருமையானவைகள் அது மூல மொழியில் சொன்னால் பிரைஸ்லெஸ் ப்ரஷியஸ் ப்ரைஸ்லெஸ் விலையேற பெற்றது உங்களுடைய ஆலோசனைகள் எனக்கு எத்தனை அருமையானவைகள் அவைகளின் தொகை அந்த ஆலோசனையினுடைய விலை எவ்வளவு அதிகம் அப்படிங்கிறார் அதனுடைய டோட்டல் 
இது எதை பற்றி உள்ள ஆலோசனை அவர் சொல்கிறாருனா பதினான்காம் வசனம் வாசிங்க முழு வேத பகுதியும் வாசிக்கலாம் நேரம் கருத்து வேகமாய் போகிறேன் பதினான்காம் வசனம் வாசிங்க நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் உண்மை துதிப்பேன் பிரியமானவர்களே உமது கிரியைகள் நீ செய்தது அதிசயமாக இருக்கு பிலிப்பியான்சி பால் பிராண்ட் பால் பிராண்ட்னால் கிராண்டி பிராண்டுடைய மகன் பால் பிராண்ட் அவர் தான் சிஎம்சி ஆரம்பித்தார் வெள்ளூரில் உள்ள கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ் பெரிய மாணவர்கள் அவங்க எழுதின ஒரு புக் இருக்குது ஃபியர்ஃபுல்லி அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல்லி மேட் என்னுடைய ஆரம்ப நாட்களில் வாசக அந்த புக்கு நான் வச்சுருக்கிறேன் அருமையான புத்தகம் நம்முடைய ஒவ்வொருடைய நம்ம ஹார்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதுக்கும் பைபிளுக்கும் கேன்சர்னு எப்படி வருது அதுக்கும் பைபிளுக்கும் அப்படியே அழகாக கம்பேர் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க நம்ம ஹார்ட் வந்து நம்ம கை அளவு இருக்குமாங்க இவ்வளோதான் அந்த ஹார்ட் இந்த ஹார்ட் வந்து ஒரு நிமிடத்துக்கு ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு எண்பது சிலருக்கு நூறு தடவை அப்படி பம்ப் பண்ணுது வேகமாக சில ஆளுகளுக்கு வேகமாக ரொம்ப வேகமாக பம்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் வேகம் ஜாஸ்தி சில கொஞ்சம் மெதுவாக பம்ப் பண்ணும் நிம்ம நிதானமாக இருக்கட்டும் பெரிய மலை ஒரு தடவை பம்ப் பண்ணி விட்டால் அந்த வாட்டர் வெர்டிக்கலாக முப்பது அடி போகுமா அது ஒரு தான் பம்ப் பண்ணி விட்டால் முப்பது அடி மூணு ஃப்ளோர் இருக்குது மூணு ஃப்ளோருக்கு தண்ணி ஏற்றணுமுன்னா எத்தனை ஹெச்பி மோட்டார் வேணும் பிரதர் ஒன் ஹெச்பி மூணு ஃப்ளோருக்கு ஏற்றுமா ஏற்றாதுங்க மூணு ஃப்ளோரு முப்பது அடிக்கு ஏற்றுமா ஒரு டூ ஹெச்பி ஆகணும் மூணு அடிக்கு மேலே ஏற்றணும்ல பெரிய மாணவர்கள் ஹரிசாண்டரில் இரநூறு அடி இங்கேருந்து அப்படி அடித்து விட்டால் நம்ம கேட்டை தாண்டி போய் விழும் அவ்வளோ வேகமாக பம்ப் ஆகுது அதுவும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு எண்பது தடவை கட்ட 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 ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு எண்பது தடவை அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ தடவை ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தடவை ஓடுது ஒரு எழுபது வருஷம் எண்பது வருஷம் அது ரிப்பேர் ஆகாமல் ஓடிச்சுன்னா எவ்வளோ வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கணும் அந்த அடிக்கிறதுனால தான் உடம்பு முழுசும் அந்த ரத்தம் போயிட்டு வருது ஆச்சரியமாக இருக்கு நம்ம கண்ணில் ஒரு லென்ஸ் வச்சுருக்காருங்க அந்த லென்ஸ் மாதிரி ஒரு லென்ஸ் இதுவரைக்கும் உலகத்தில் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை இதுவரை கண்டுபிடிக்கலை இப்போ நீங்கள் சில படங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் படம் போட்டிருப்பாங்க அவன் வேகமாக அந்த கார் போகும் பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளராக இருக்கும் பின்னால் இருக்கிறதெல்லாம் ப்ள ஒன்று தான் ஃபோக்கஸ் ஆகும் இந்த கண்ணில் இருக்கிற லென்ஸ் மாத்திரம் தான் பக்கத்தில் இருக்குது நடுவில் இருக்குது தூரத்தில் கண்ணு கட்டுன தூரம் இருக்கிற பொருள் மட்டுமாக ஃபோக்கஸில் இருக்கும் அப்படி ஒரு லென்ஸ் யாராவது விவரம் தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பக்கத்தில் உள்ளதை ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா தூரத்தில் உள்ளது ப்ளர் ஆகிடும் நீ ஆ பத்தாயிரம் லட்சம் கொடுத்து கேமரா வாங்க பக்கத்தில் உள்ளதை ஃபோக்கஸ் பண்ண தூரத்தில் உள்ளது பிளர் ஆயிடும் தூரத்தில் உள்ளதை ஃபோக்கஸ் பண்ண பக்கத்தில் உள்ளது பிளர் ஆகிடும் ஆனால் கற்று எனக்கு தந்த கண்ணு மாத்திரம் தான் பெரிய மாணவர்கள் பார்க்கிற தூரம் மட்டும் பிள ஃபோக்கஸில் இருக்கும் அது எப்படின்னு தெரில பெரிய மாணவர்கள் அதனுடைய தொகை எவ்வளோ அதிகம் அப்படின் இருக்கு அது ஆலோசனை நிறையா இருக்கும் போல அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு கணக்கு வந்ததுங்க வேகமாக வாசித்துட்டு போகிறேன் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு கணக்கு வந்தது ஒரு செயற்கை பல் இம்ப்ளான்ட் பண்ண பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபாய் மாற்று இதயம் பொறுத்த ஒன்றரை கோடி ரூபாய் இந்த இதயத்தை எடுத்துகிட்டு மாற்று இதயம் பொறுத்த செயற்கை இதயத்தின் விலை எண்பது லட்சம் ரூபாய் ஒரு கிட்னி சிறுநீரகம் முப்பது லட்சம் ரூபாய் அதை பொறுத்த ஆகும் செலவு இருபது லட்சம் அது எந்த ஊர்லன்னு தெரியல ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு செயற்கை முடி இப்போல்லாம் முடி இம்ப்ளான் பண்ணுறாங்க போடா மயிரே போச்சு அப்படிம்பாங்க உதிர்ந்த ரோமம்பாங்க அதை இம்ப்ளான் பண்ணால் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் சில அரசியல்வாதிகள்லாம் இம்ப்ளான் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறாங்க சில பாஸ்டர்மார் கூட இம்ப்ளான் பண்ணியிருக்கதான் கேள்விப்பட்டேன் ஒரு செயற்கை விரல் வைக்க ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் செயற்கை கால் வைக்க ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கண்ணுக்கு லென்ஸ் பொறுத்த ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் எலும்புக்கு பிளேட் வைக்க ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் 
கிட்னிக்கு பதிலாக நம்முடைய ரத்தத்தை டயாலிசிஸ் மூலமாக சுத்தம் பண்ண ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் இதயத்தை ஒரு மணி நேரம் யாரோ சொந்தக்காரங்க வர்றாங்க அது வரைக்கும் சும்மா அந்த வெண்டிலேட்டரில் வச்சு இயக்கலாம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் பிரியமானவர்களே ஈரலை நம்ம லிவர் அதே மாதிரி ஒரு மணி நேரம் இயக்க ஐம்பதுனாயிரம் ரூபாய் ஒரு யூனிட் ரத்தம் வாங்க நம்ம உடம்புல உள்ள ரத்தம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு யூனிட் ரத்தம் வாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இவ்வளவும் செலவழித்து இந்த உடலை காப்பாற்றி இந்த உயிர் இந்த உடலை விட்டு போயிடுச்சுன்னா ஒரு வயசாக தேராது அப்போ இந்த முடி இந்த தோல் இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்யவளாகுது மூளை நம்ம எலும்புகள் எல்லாம் பாருங்கள் இந்த தொகை எவ்வளோ சொல்லலாம் இந்த தொகை எவ்வளோ சொல்ல முடியும் இவ்வளவு செய்தாலும் உயிர் வராது பிரியமானவர்களே நம்முடைய சிருஷ்டிப்பில் அவருடைய ஆலோசனை இவ்வளோ விளையேற பெற்றதுன்னா நம்முடைய வாழ்க்கைக்காக வேத வசனம் தருகிற ஆலோசனை எவ்வளவு விளையேற பெற்றதாக இருக்கும் நம்ம ஒரு சமாதானமாக வாழணும்னு அவர் வைத்திருக்கிற ஆலோசனைகள் எவ்வளவு விளையேற பெற்றதாக இருக்கும் அவருடைய ஆலோசனைகள் விலையேற பெற்றது அந்த ஆலோசனை கீழ்படி அந்த ஆலோசனைப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கை அமைச்சுக்கோங்க நீங்களும் விலையேற பெற்றவர்களாக மா விலையேற பெற்றவர்களாக மாறிடும் சரி ரெண்டாவது குறிப்புக்கு போகிறேன் பதினாறாம் சங்கீதம் ஆறு ஏழு வசனம் வாசியுங்க சிறப்பான சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு எனக்கு ஆலோசனை தந்த கர்த்தரை துதிப்பேன் ரா காலங்களில் என் உள்ளந்திரியங்களை என்னை உணர்த்திட்டு அந்த சாட்சி அந்த வேத வார்த்தை அந்த சபையில் கேட்ட ஊழிய கரைச்ச வார்த்தை என்னை உணர்த்துது ஆமாம் இப்படி செய்ய இப்படி செய்யக்கூடாது இது சரி இது தப்பு என்ன உணர்த்துது அப்படி உணர்த்தினா இங்கே ரெண்டு ஆசீர்வாதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி ஆசி வா ஆலோசனை விலையேறப்பட்டது மாத்திரமல்ல அந்த ஆலோசனை படி நடந்தால் நேர்த்தியான இடங்களில் நமக்கு பங்கு கிடைக்கும் இந்த உலகத்திலையும் அவருடைய ஆலோசனையின்படி நடந்தால் அவருடைய ஆலோசனையுடைய ஊழியம் செய்தார் நம்ம இந்த உலகத்திலையும் வேலை ஸ்தலத்தில் குடும்பத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில் நேர்த்து ஊராக நம்ம உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் பெருமைக்காக சொல்லுங்க கத்திரை நான் நன்றியோடு துதிக்கிறேன் கத்திரை நான் நன்றியோடு துதிக்கிறேன் நேர்த்தியான இடங்களில் உங்களுக்கு பங்கு கிடைக்கும் லைன்ஸ் வில் ஃபால் இன் ப்ளஸ் அண்ட் பிளேசஸ் உனக்கு கிடைக்கிற லாட்டு நேர்த்தியாக இருக்கும் ரொம்ப ப்ளஸண்ட்டாக இருக்கும் அது விலையேறப்பட்டது மாத்திரமல்ல நேர்த்தியானது குடும்பத்தில் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்ப நீ பணி செய்கிற இடத்துல எல்லாரும் உன்னை வாழ்த்துவார் எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருப்ப பிரியமானவர்களே நான் வேலை பார்த்த ஒரு நிறுவனத்தில் நாலரை ஆண்டுகள் வேலை பார்த்துருந்தேன் எண்பத்தி ஐந்தில் வேலையை விட்டேன் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிப்போச்சுது அங்கே வேலை பார்த்து நான் கடைசி வரைக்கும் இருந்து உயர் பதவிக்கு வந்து நான் ரிட்டையர்ட் ஆகலை நாலரை வருஷம் தான் அங்கே வேலை பார்த்தேன் அங்கே ஒரு விழா விழாவுக்கு எனக்கும் அழைப்பு வந்தது நாலரை வருஷம் வேலை பார்த்து பாதியில் ரிசைன்மெண்ட்டு போனேன் எனக்கும் அந்த விழாவுக்கு நான் போயிருந்தேன் என் கூட நம்ம தம்பிமார் வந்திருந்தாங்க கத்தர் மகிமைக்காக சொல்கிறேன் எனக்கு நேர்த்தியான இடம் கூட வந்த தம்பி செல்லும் உட்காந்துருக்க நீங்கள் அவருடைய ஆலோசனை படி நடங்க நீ அங்கே உட்காரது இங்கே வந்து உட்காருன்னு சொல்லுவாங்க சொன்னாங்களா இல்லையா கேட்டு பாருங்க மிகைப்படுத்தாமல் சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் கத்தருடைய ஆலோசனையை கேட்டு பாருங்க நேர்த்தியான இடத்துல பங்கு கிடைக்கும் என் குடும்பத்தில் ஒரு திருமண வைபவத்துக்கு போயிருக்கிறேன் 
உலக பிரகாரமாக பெரிய பெரிய ஆட்கள் வந்துருக்காங்க பெரிய போலீஸ் அதிகாரி வந்திருக்கிறாங்க அரசு துறையில் பெரிய பதவியில் இருக்கவங்க வந்திருக்காங்க மேடையிலேருந்து என்ன உட்கார சொன்னாங்க இல்லை இல்லை நான் உறவினராக வந்திருக்கேங்க உட்கார மாட்டேன் அப்படின்னு கூட வந்து தம்பிமா இருங்க இருக்கிறாங்க நான் உறவினராக வந்திருக்க உறவினர்களோடு உட்காடுறேன் அப்படின்னு உலக பிரகாரமாக வந்த அநேகரிலே நாங்கள் எளிமையானவர் ஆனால் அங்கே இருந்த பாஸ்டர் அவருக்கு என்ன தெரியுமா அவர் மேலே வராமல் நான் நடத்த மாட்டேன்ட்டு உண்டா இல்லையா இதை நான் பெருமைக்காக சொல்ல உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற குறிப்பாக வாலிப பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்த சொல்கிறேன் நீங்கள் மாத்திரம் கத்தருடைய ஆலோசனைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் கீழ்படிங்க நேர்த்தியான இடங்களில் உங்களுக்கு பங்கு கிடைக்கும் நேர்த்தியான இடங்களில் உங்களுக்கு பங்கு கிடைக்கும் இது பணத்தினால் வர்றது படிப்பு நல்ல வர்றது உலக அந்தஸ்து நல்ல வருது உலக பிராரம்பம் சொன்னால் என்ன இருக்குது ஒரு குண்டுமணி கிடையாது ஒரு குண்டுமணி தங்கம் கிடையாது பெரிய வங்கியில் பேலன்ஸ் கிடையாது பெரிய மாணவர்களே ஒரு அடி நிலம் என் பேரில் கிடையாது ஆனால் நேர்த்தியான இடம் கிடைச்சிருக்கு உலகத்திலேயே நேர்த்தியான இடம் தாழ்மையாக சொல்கிற அவருடைய கிருபையை பற்றி கொண்டு பரலோகத்திலையும் கத்தன கண்டிப்பாக நேர்த்தியான இடத்துல பங்கு கிடைக்க பண்ணுவா எப்போ நீ அவருடைய ஆலோசனையின்படி நடந்தார் மூன்றாவது பிரியமல்ல அந்த வசன குறிப்பை சொல்லி முடிக்கிறேன் சிறப்பான சுதந்திரம் உண்டு குட்லி ஹெரிட்டேஜ் நல்ல பிள்ளைகள் நல்ல நண்பர்கள் நல்ல சபை நம்மை நேசிக்கிற விசுவாசிகள் பவுல் சொல்லுவார் இந்த விசுவாசிகளை பற்றி நீங்கள் என்னை எப்படி நேசிக்கிறீங்கன்னா எனக்காக உங்கள் கண்களை கூட பிடுங்கி கொடுத்துருவீங்க அப்படி எங்களையும் நேசிக்கிற அருமையான பிள்ளைகள் உண்டு சிறப்பான சுதந்திரம் இதை விட வேறு என்ன சுதந்திரம் நல்ல பிள்ளைகள் நல்ல குடும்பம் நல்ல நண்பர்கள் நல்ல உறவுகள் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக நல்ல தேவன் நல்ல பரலோகத்தை குறித்த விசுவாசம் சிறப்பான சுதந்திரம் குட்லி ஹெரிட்டேஜ் உண்டா பிரியமானவர்களே வாசியங்கள் சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை நான்காவது அவருடைய ஆலோசனைகள் நாம் நடக்க வேண்டிய வழியை நம்ம காட்டு எப்படி ஊழியம் செய்யணும் எப்படி ஊழியம் செய்யக்கூடாது எது சரி எது தப்பு எது வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்படி நம்ம நடந்துக்கணும் சில த எல்லாம் ந நடைமுறைக்குள்ள தம்பி மாதிரி சொல்ல ஜவம் பண்ணி செய்ப்பா ஜவம் பண்ணி தீர்மானம் எடு நீ செய்கிறது கத்தை நடத்துகிறாரா கண்ணை வைத்து ஆலோசனை சொல்லுவார் தம்பி இப்படி செய் இப்படி செய்யாத இந்த வேலையில் இரு இந்த வேலையை விடாத நமக்கு ஆலோசனை கற்ற தரும் நம்முடைய உள்ளந்திரியங்கள் நம்ம உணர்த்தும் என்னுடைய ஆரம்ப நாட்களில் ஒருத்தர் வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் மீண்டும் நினைவுபடுத்தி கடந்து போகிற நெய்வேலியில் வேலை பார்க்கார் அவருக்கு மெட்ராஸில் வேலை கிடச்சிச்சு ஒவ்வொருத்தரையா போய் தீர்க்கதர்சனம் கேட்குறார் யாரோ சொல்லியிருக்காங்க ராபர்ட் சேமிக்கு நிறைய தீர்க்கதர்சம் சொல்லுவார்னு என்ட்ட வந்துட்டார் என்ன பிரச்சனை இப்போ நெய்வேலியிலே நான் கண்டினியூ பண்ணணுமா இல்லை நான் மெட்ராஸுக்கு வரணுமா மற்றவங்களாம் என்ன சொன்னாங்கன்னு ஒரு சில நெய்வேலியிலே வேலை பார்க்குற மாதிரி சொல்கிறாங்க வே மற்றவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சிலர் மெட்ராஸுக்கு வந்துருன்னு சொல்கிறாங்க வேறு சிலர் சொல்கிற ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்குன்னு நான் என்ன சொல்லணும்னு கேட்டேன் வே நான் என்ன சொல்லணும்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் ஜெபிச்சு சொல்லுங்கள் நான் ஜெபிச்சுட்டு வேணால் இந்த மூணில் ஒன்று தான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு இன்னொரு ரெண்டு பேர் கேட்க போகிறீங்களா இல்லை இல்லை நீங்கள் சொல்கிற அது எப்படி நீங்கள் இத்தனை பேர் சொல்லி நீங்கள் கேட்கல இப்போ நான் சொல்லி கேட்க போகிறீங்களா நான் உடையத்துக்கு வந்து புதுசு எண்பத்தஞ்சில் நடந்த ஒரு கதை அது நெய்வேலில் இன்ஜினியர் கிறிஸ்தவர் ஆலோசனை இல்லை நேற்று நீங்கள் பிலிவர் தானே நான் ஆமாம்னார் நெய்வேலில் உங்களுக்கு வேலை கொடுத்தது யாருன்னு கர்த்தர் தான் வேலை கொடுத்தாருங்கார் அவர் எதுக்கு இங்கே மெட்ராஸில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னு கர்த்த தானே அந்த வேலை கொடுத்தாரு அப்புறம் எதுக்கு மெட்ராஸில் அப்ளை பண்ணி ஆனார் அதே தப்பு கற்றை கொடுத்த வேலையை போய் செய்யுங்க போங்கன்னு 
ஜவம் பண்ணுங்க இதுக்கு ஜவமெல்லாம் வேணா போய் செய்யுங்க தம்பி பிரதர் பிரியம்மா என்னவர்களே நாம் நடக்க வேண்டிய வழியை கத்தர் காண்பிப்பார் எப்படி ஊழியம் செய்யணும் எப்படி ஊழியம் செய்யக்கூடாது எது சரி எது தப்பு மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு முடிவோ மரணம் நமக்கு சரின்னு நினைக்கிறத செய்யாதீங்க இது கத்தருடைய ஆலோசனை அது என் உள்ளந்திரியங்களை உணர்த்துது சாட்சி இருக்குது பைபிளில் இருக்குது வேத வார்த்தை தெளிவாக சொல்லுது எனக்கு தேவ ஊழியக்காரன் நடத்துகிறாரு நான் வலது புறமா அது இடது புறமாக அது சாயும் போது வலிக்குதுவே இதில் நட என்ற சத்தம் என் காதுகளின் பின்னாலே கேட்கும் அப்போ எப்படி நடக்கும் நான் நடக்க வேண்டிய வழியிலே நடத்துவார் அப்போ கத்தோடைய ஆலோசனை வெளியேற பெற்றது கத்தோடைய ஆலோசனை நம்ம நேர்த்தியான இடத்துல வைக்கும் கத்தருடைய ஆலோசனை நமக்கு சிறப்பான சுதந்திரத்தை கொடுக்கும் கத்தருடைய ஆலோசனை நாம் நடக்க வேண்டிய வழியில் நம்ம கொண்டு போகும் கடைசியாக பெரியமானவர்களை வாசியங்கள் சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு சாம் செவன்டி த்ரீ வர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த தேவ ஆலோசனையின்படி நடப்பமானா வழியில் கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் வரும் எகிப்திலேருந்து வர்றாங்க வழியில் செங்கடல் வந்துச்சு என்ன பண்ணுன்னு தெரில அப்புறம் அதில் ஒரு வழியை உண்டாக்குறார் வந்தாங்கன்னா தண்ணியே கிடைக்கல மூணு நாள் தண்ணியே இல்லை அப்புறம் அங்கே ஒரு அதிசயத்தை செய்கிறாரு கசந்த மாறா மதுரமாகுது கண்மலிலிருந்து தண்ணீரை வர வைக்கிறார் அப்புறம் சாப்பாட்டுக்கு ஆகாரம் வேணும் எங்கே போய் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் இவ்வளோ பேர் சாப்பிடணுன்ற வண்ணாந்திரத்தில் என்ன பண்ணுறது அதுக்கு ஒரு வழியை உண்டாக்குறார் பிரியமானவர்களே அவர்களை நல்ல பாதையில் நடத்தினார் என்றல்ல செம்மையான பாதையில் நடத்தினார் சரியான வழியில் நடத்தினார் ரைட் பாத் மே நாட் பி அ குட் பாத் மே நாட் பி அ குட் பாத் ஆனால் ரைட் பாத் சில கஷ்டங்கள் வரும் சில நெருக்கங்கள் வரும் சில டேர்ன்ஸ் அண்ட் ட்விஸ்ட்ஸ் இருக்கும் பிரியமானவர்களே முன்பெல்லாம் அந்த கதை எழுதுறதுல எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் உண்டு கதை நாவல்கள் ரொம்ப வாசிப்பேன் அதில் நிறைய டேர்ன்ஸ் அண்ட் ட்விஸ்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதான் அந்த கதையினுடைய சுவாரஸ்யம் அதே போல் வாழ்க்கையினுடைய சுவாரஸ்யமே டேர்ன்ஸ் அண்ட் ட்விஸ்ட் அதுக்கு நான் பொதுவாக ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்ல ஒரு பதினான்காவது மாடியில் வெளியே பெயிண்ட் அடிச்சிட்ருக்கான் அப்படியே ஜன்னலில் பிடிச்சிட்டு பெயிண்ட் அடிச்சிட்ருக்கேன் திடீர்னு சொல்லி அங்கேருந்து கை தவறி விழுந்துடும் விழும்போது அதிர்ஷ்டவசமாக பன்னெண்டாவது மாடியில் வெளியே ஒரு கயரை தொங்கிட்டு இருந்துச்சு இந்த கயரை பிடிச்சிக்கிட்டான் கயரை பிடிச்சி தொங்குறான் கயிறு அறந்துச்சு கயிறு அருந்த உடனே வேகமாக கீழே விழுறான் நல்ல வழியாக அந்த வழியாக ஒரு வைக்கோல் வண்டி வந்துச்சு இவன் விழுறதுக்குள்ள அந்த வைக்கோல் வண்டி பாஸ் ஆகி போயிடுச்சு அப்புறம் என்னாச்சு நீங்கள் கதையை முடிச்சுக்கோங்க வாழ்க்கையில் டேன்ஸ் அண்ட் ட்விஸ்ட் வரும் அடிமையாக கொண்டு போயிட்டாங்க சாத்ராக் மேஷா காபேத் நெகோப என்ன ஆகும் ஆண்டவங்களை உயர்த்திட்டாரு அப்புறம் என்ன ஆகும் நெருப்பை கொளுத்து வச்சுட்டு சிலைய சிலைய வணங்குங்கிறான் சிலைய வணங்கலைன்னா நெருப்பில் போடுவேங்கிறான் என்ன பண்ணுறது வணங்கலை நெருப்பில் தூக்கி போட்டான் அப்போ என்னாச்சு ஆண்டவர் கூட நடந்தார் டான்ஸ் அண்ட் ட்ரிஸ் வந்து பார்த்தீங்களா அப்புறம் என்னாச்சு அவன் ராஜா ரசிக்கப்பட்டான் வாழ்க்கையில் வருங்க டான்ஸ் அண்ட் ட்விட்ஸ் வரும் நல்ல பையன் எங்கள் பதினஞ்சு வயசு ராஜா வீட்டு பிள்ளை அருமையான பையன் சின்ன வயசுலேயே தெய்வ பக்தி உள்ள பையன் அந்த பையனை அடிமையாக பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க அப்பா அம்மா விட்டு பிரித்து கொண்டு போயிட்டாங்க ஐயோ இவன் கடவுளை நம்பி இப்படி ஆகி போயிட்டானே அங்கே போன இடத்துல என்ன ஆயிட்டான் அவன் ராஜா சமூகத்தில் சேவிக்கிறவர்களால் மாறிட்டான் அப்படியா அப்புறம் என்னாச்சு பிடிச்சி செங்கி கபியில் போட்டாங்க அப்புறம் என்னாச்சு தேவன் தூதன் அனுப்பி சிங்கங்கள் வாயை கட்டிட்டாரு அப்புறம் என்னாச்சு ராஜாவனை உயர்த்திட்டாரு நடக்க இல்லையா 
வாழ்க்கையில் டேன்ஸ் அண்ட் ட்விஸ் வருங்க பயப்படாதீங்க முடிவு மகிமை கரங்களை திட்டி கத்திரி ஸ்தோத்திரி போமா அவருடைய ஆலோசனையின்படி நடப்போமானால் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் திடீர்னு செங்கடல் வரும் அப்புறம் தண்ணி இல்லையேம்போ அப்புறம் சாப்பாடு இல்லையேம்போ ஐயோ அமலைக்கர் வந்துட்டானேம்போ ஐயோ யோர்தான் பிரவாயிக்குதேம்போ ஆனால் கத்தர் கைவிடவே மாட்டார் முடிவு மகிமை அந்த அடிமைகளுக்கு என்று பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணான் தேசம் சுதந்திரமாக இருக்கும் பெரிய மாணவர்களே பாலும் தேனும் ஓடுகிற வெறும் காணான் தேசம் அல்ல இந்த யோர்தானை கடக்கும்போது மரணத்தை மேற்கொள்ளும் போது நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த மகிமையில் கண்டிப்பாக இப்போ சேருவோம் முடிவு மகிமை அப்போ அவருடைய ஆலோசனை என்பது பெரிய மாணவர்களே தேவனுடைய சாட்சிகள் கத்தருடைய வார்த்தைகள் சபையில் நம்ம கேட்குறது இதில் தேவனுடைய ஆலோசனை இருக்குது ராக்காலங்களில் அந்த ஆலோசனை நம்மை உணர்த்துது அந்த ஆலோசனையின்படி நம்ம நடப்போமானா நம்ம இச்சைகளுக்கு நேராக போகாமல் தேவ ஆலோசனை கீழ்ப்படிவோமானா அந்த உலகத்தில் அந்த ஆலோசனை விலையேற பெற்றது அந்த ஆலோசனை நம்ம நேர்த்தியான இடத்துல சேர்க்கும் அந்த ஆலோசனை பிரியமல்லை நமக்கு சிறப்பான ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுக்கும் அந்த ஆலோசனை நாம் நடக்க வேண்டிய வழியிலே நம்ம நடத்தும் அந்த ஆலோசனை முடிவிலே நம்மை கண்டிப்பாக மகிமையிலே சேர்க்கும் முடிவாக ஒரு வசனத்தை சுட்டி காட்டுகிறேன் எல்லாருக்கும் கூடியதை எடுத்துக்கொள்ளுங்க சகரியா ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் சகரியா ஆறு பதிமூன்று இந்த தேவ செய்தியை நீங்கள் கேட்டது மாத்திரமல்ல உள்வாங்கினது மாத்திரமல்ல உங்களுடைய தொழிலுக்காக உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்காக திருமண வாழ்க்கைக்காக பிள்ளைகளுடைய காரியங்களுக்காக இதை நீங்கள் அப்பியாசப்படுத்துவது மாத்திரமல்ல போய் மற்றவர்களுக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு கலீக்ஸுக்கு இந்த சத்தியத்தை சொல்லி கொடுங்க ச சகரி ஆறு பதிமூன்று வாசிங்க அவரே கத்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுவார் நம்முடைய சபையை கட்டுவார் நம்ம சரீரத்தை கட்டுவார் நம்ம தான் கத்தருடைய ஆலயம் அவரே அதை கட்டுவார் அவர் நம்ம கட்டும்போது நம்முடைய சபையை கட்டும்போது இல்லை நம்முடைய சரீரத்தை கட்டும்போது நம்முடைய குடும்பத்தை கட்டும்போது அவரே மகிமை பொருந்தினவராய் தம்முடைய சிங்காசனத்தில் வீட்டிலிருந்து ஆளுகை செய்வார் தம்முடைய சிங்காசனத்தின் மேல் ஆசாரியராயும் இருப்பார் இவரண்டு நடுவாக சமாதானத்தின் ஆலோசனை விளங்கும் அப்படின்னா சொல்லி முடிச்சிட்ட நல்லா கவனிங்க இங்கே பாருங்கள் பிரியமானவர்களே நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நம்முடைய சரீரம் என்ன சாப்பிட்லாம் என்ன சாப்பிடக்கூடாது எப்படி உடுத்தணும் எப்படி அலங்கரிக்கணும் எது நமக்கு அலங்காரமாக இருக்கணும் இப்படி நம்ம தேவ ஆலோசனைப்படி நம்முடைய சரீரம் சாப்பாடு அலங்காரம் எல்லாத்துலேயும் நம்ம தேவ ஆலோசனைப்படி நம்முடைய குடும்பம் கணவனுடைய ரோல் என்ன மனைவியுடைய ரோல் என்ன பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் உறவுகள் நம்ம தேவ ஆலோசனை நம்முடைய வீடு நம்முடைய சபை அப்போ அவரே அதை கட்டுவார் இப்படி தேவ ஆலோசனையின்படி நம்முடைய வாழ்க்கை நம்ம அமைக்கும்போது அவர் நம் தம்முடைய சிங்காசனத்தை தம்முடைய ஆளுகை அவர் தான் ஆலோசனை சொல்கிறாரு அவர் நமக்குள்ள சிங்காசனத்தை வைப்பார் அந்த சிங்காசனத்தில் அவர் யாராக இருக்கணுமா நல்லா கவனிங்க மிக முக்கியமான இந்த காரியத்தை சொல்லுகிறேன் நம்முடைய சிங்காசனத்தில் அவர் ராஜாவாகவும் நம்முடைய சிங்காசனத்தில் அவர் ஆசாரியராகவும் வீற்றிருக்கணும் நமக்கு செக்குலர் வேர்ல்டில் அவர் தாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அவர் தான் நம்ம கவர்மெண்ட்டை பார்த்துக்கணும் செக்குலர் கவர்மெண்ட் நம்ம என்ன வாங்கலாம் என்ன உடுத்தலாம் எப்படி செய்யலாம் இதான் அவர் ரூலு அவர் எனக்குள்ளாக அவருடைய சிங்காசனத்தில் ராஜாவா ஒரு செக்குலர் ஹெட்டாக இருக்கணும் எனக்குள்ளாக அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெட்டாக இருக்கணும் அவர் தான் ராஜா அவர் தான் ஆசாரிய அதான் ராஜரீக ஆசாரியத்து அவர் தான் என்னுடைய ராஜா அவர் தான் என்னுடைய பிரதான ஆசாரி இப்படி அவருடைய சிங்காசனம் நமக்குள்ள நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கும் நம்முடைய ஃபிசிக்கல் லைஃபுக்கும் அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாரானால் அதன் நடுவிலிருந்து தான் என்ன செய்யுமா வாசிங்க சமாதானத்தின் ஆலோசனை விளங்கும் 
சமாதான சமாதானங்கிறது சண்டை இல்லாமல் இருப்பதெல்லாம் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் அந்த எபிரே சொல்லினுடைய பொருள் ப்ராஸ்பரிட்டி கவலை இல்லாமல் இருக்கிறது ஷாலோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது பயம் இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு நாளையை குறித்த ஒரு ஏக்கம் இல்லாமல் இருக்க இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஷாலோம் இந்த ஷாலோமை தரக்கூடிய ஆலோசனை எதிலிருந்து புறப்படும் அவர் உங்களுக்குள்ளே ராஜாவாகவும் ஆசாரியராகவும் சிங்காசனம் போட்டு வீட்டிலிருந்து உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் சரீரத்தை உங்கள் குடும்பத்தை உங்களுடைய உறவுகளை உங்களுடைய தொழிலை உங்களுடைய ஊழியத்தை அவர் கட்டுவாரானால் அதன் நடுவில் இருந்து சமாதானத்தின் ஆலோசனை த கவுன்சில் ஆஃப் ஷாலோம் அது நடுவில் இருந்து புறப்படும் எல்லாரும் கத்திரை பார்த்து கேட்போம் ஆண்டவரே உங்களுடைய ஆலோசனை கோப்புக்குடி இருக்கிறதுல எளிமை நிற்போம் ஒரு வேளை இன்றைக்கு சற்று நேரமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமான ஆலோசனை இதை மற்றவர்கள் இடத்துல போய் ஷேர் பண்ணுங்க பெரியம்மா நீங்கள் ஏதோ ஒன்றில் ஆசை வச்சு இச்சை வச்சு தேவ ஆலோசனைக்கு விரோதமாக போயிடாதீங்க முடிவு சந்தோஷமாக இருக்காது நமக்கு செம்மையாக தோன்றுகிற பல வழிகள் உண்டு இப்படி செய்யலாம் ஆட்டை வெட்டி காட்டில் போட்டுடலாம் காட்டை வெட்டி ஆட்டில் போட்டுடலாம் இப்படி இருந்தால் எல்லோரும் மதிப்பாங்க அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க பெரியமானவர்களை யாரும் நம்மளை மதிக்க மாட்டாங்க எப்போ நமக்கு நேர்த்தியான இடத்துல பங்கு கிடைக்கும் தெரியுமா நீங்கள் அவருடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்படியும் போது நீ அங்கே உட்காராத இங்கே வந்து உட்காருன்னு சொல்லுவாங்க அவர் மேடைக்கு வரலன்னா நான் ஆராதனை நடத்த மாட்டேன்னு ஒருத்தர் சொல்லுவார் அந்த மேடையில் ஏற்றுவாங்க ஏன் தெரியுமா நீ பெரிய உலக பிரார்மா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறபடினால இல்லை அங்கெல்லாம் அந்த கூ அந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருந்த தம்பி செல்வத்துக்கு தெரியும் கிலோ கணக்கில் நகை போட்டவங்கெல்லாம் அங்கே இருந்தாங்க மேடைக்கு வரலங்க கிலோ கிலோ கணக்கில் நகை போட்டிருந்தவங்கெல்லாம் அங்கே இருந்தாங்க மேடைக்கு வரல பெரிய போலீஸ் அதிகாரி வந்திருந்தார் மேடைக்கு வரல நாங்கள் ஆசாரியானா போகல பாஸ்டராக போகல சாதாரண உறவினா தான் போனேன் என்கிட்ட ஒரு கிராம் நகை கிடையாது என் மனைவிட்ட ஒரு கிராம் நகை கிடையாது என் தெய்வ நேர்த்தியான இடத்துல பங்கு கிடைக்க பண்ணுவார் சிறப்பான சுதந்திரம் உண்டு ஹலே லூவியா அண்ட ஆண்டவர் உம்முடைய ஆலோசனைக்கு என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் உம்முடைய ஆலோசனைப்படி என்னை நடத்தி முடிவில் மகிமையில் சேர்த்துக்கணும் முடிவு மகிமையாக இருக்கணும் எப்போ நம்மை தேவன் கட்டுவாரானால் நம்முடைய குடும்பத்தை கட்டி எழுப்புவாரானால் நம்முடைய வாழ்க்கையை கத்தர் கட்டி எழுப்புவாரானால் அவரே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ராஜாவும் ஆசாரியருமாக வீட்டிருப்பாரானால் அது நடுவில் இருந்து சமாதானத்தின் ஹலுலு ஆலோசனை வெளிப்படும் உரீன மாரபாஷ நகர தீன மாரப உரீன மாரபாஷ நகர பக்கரமோ நீலவா தீன மாரப கத்துட்டு ஒப்பு கொடுங்க கத்துட்டு ஒப்பு கொடுங்க ஹலுலுயா நாங்கள் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறையா அன்பினேசுவே நாங்கள் மே நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உம்முடைய ஆலோசனை முடியங்களை நடத்தும் நடக்க வேண்டிய வழியிலே நடத்தும் ஆண்டவரை முடிவு மகிமே என்று வரட்டும் முடிவு மகிமே என்று வரட்டும் முடிவு மகிமே என்று வரட்டும் ஐயா ஆரம்ப மறுப்பமாக இருந்தாலும் முடிவு மகிமே என்று இருக்கட்டும் ஐயா உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே